Hello mga besties, Mommy Ange here and welcome back to my channel. So if you're new to my channel, hello, I am Mommy Ange, ang mommy vlogger ng Leyte. Salamat sa iyong pagbisita dito sa aking channel at sana ay hindi mo makalimutan mag-like at mag-subscribe para mas marami pa kayong mapanood dito sa aking channel. So a lot of people ask me, how do I get rid of my acne? Alam ko, common problem ito ng halos lahat ng tao, lalo na hindi natin afford ang magpaderma, no, mga besh, kasi sobrang mahal nun. And it would take a lot of money para mapaganda lang ang inyong balat. So in this video, mga beshies, I'm gonna show you some tips on how to get rid of your acne. So disclaimer lang mga beshies ha, paalala lang na hindi lahat ng products na nag-work sa akin ay mag-work din sa inyo. So hindi tayo magkaparehas ng results dahil marami tayong factors na i-consider kung bakit kayo nagkakaroon ng acne breakouts. But in this video mga beshies, I will give you ideas including tips that will help you prevent, lessen, or hopefully get rid of your acne. And this video is not sponsored by the way. So, if you want to know how to get rid of your acne, please continue to watch this video and don't forget to hit like and subscribe for more videos. So, what are the factors that may cause acne breakout? So, isa na dito mga beshies is yung hormones and then stress. And then, siguro kapabayaan nyo yung natutulog kayo na kahit meron kayong makeup or yung hindi nyo inayos yung pagtanggal ng makeup nyo or you lack information. So, in that case, mga beshies, feed yourself with information. So, maraming infos na nakukuha sa Google, no? Sa Google? Sa Google? Sa Google? Sa Google? 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 Masayo. <laughs> So, sa akin mga beshies, based on my observation, um, nagbe-break out ako every time gumagamit ako ng BB cream. So, kapag gumamit ako ngayon ng BB creams, expected na na pagtanggal ko niyan or bukas na bukas is, is magbe-break out talaga ako. And also, yung before and during menstruation. So, Diyan talaga naglalabasan yung mga sekreto natin dyan, mga beshies, no? So, kapag meron talaga ako mga beshies, yan yung mga panahon na ang aking balat ay wala sa kanyang best condition. And in that case, mga beshies, bago pa siya lumala at lumaki ng bonggang-bongga, ginagawan ko na sila ng paraan. So, how do I do it? So, kapag nabibreak out ako, mga beshies, I proceed to my anti-acne skincare routine. So, first is I use anti-acne soap. So, by the way, mga beshies, I use different kind of soap. Facial wash or facial soap depende sa condition ng aking balat. So, normally, kapag wala akong, hindi ako nagbe-break out, yung ginagamit ko is yung snail white or buchet or yung silitek. But kapag panahon na, na nagbe-break out ako, yung acne care talaga ang aking tinatakbuhan. Why? Because acne care anti-acne soap has biosulfur. So when you have acne prone skin mga beshies, um, pumili kayo ng mga facial wash or sabon na merong um, that has sulfur, benzoyl peroxide or yung salicylic acid. But according to my research mga beshies, unlike those other acne fighting ingredients na mentioned ko kanina, um, yung sulfur tends to be gentler on your skin. So sulfur helps dry out the surface of your skin to help absorb excess oil or sebum that may contribute to acne breakouts. So by the way, this is ito pala yung acne care na tinutukoy ko. Alam ko, na, nakita niyo na to sa mga previous videos ko. So acne care also has tea tree oil, which is clinically proven to have antiseptic, antifungal, and antimicrobial microbial properties. It has the ability to fight bacteria and reduce inflammation on the skin. So that is why paborito ko talaga itong acne care anti-acne soap. And madali lang siyang hanapin mga beshi. So available siya sa Watsons at meron din sa Mercury Drug. Yung presyo niya is around 149 to 150 pesos. Kasi 149 lang siya sa Mercury and 150 siya sa Watsons. So ganun mga beshies, no? Super tipid na niyan mga beshies. Dahil pwede mo siyang i-cut into cubes. So ganito yung mga ginagawa ko. Ayan, so ganito. Tatlong beses ko siyang hinati. Tapos itong isang bar, pwede mo na siya. Meron ka ng anim na cube. And if you're wearing makeup, mga beshies, never go to bed na hindi nyo tinatanggal ang inyong makeup. Pag ganun, mga beshies, ay sigurado, increase agad ang pimple count nyo. And pag ganun, mga beshies, mas mahirap i-cure yung mga present na acne nyo dyan. So, mas mahihirapan siyang mag-heal agad-agad. Meron talagang mga makeup 
products na hindi natatanggal sa isang hilamos lang. Katulad ng sunblock or sunscreen, tapos yung mga foundation. Matindi yan kumapit sa balat mga beshies, no? So, make sure na before washing your face, magtanggal muna kayo ng mga ng makeup talaga. I-avoid nyo na rin yung mga alcohol-based na product kung acne prone skin kayo kasi yung mga alcohol based na products ay hindi lang siya nakaka-irritate nakaka-dry din siya ng balat kasi nga kapag dry ang skin nyo mas marami siyang ipoproduce na oil or sebum and it can lead to more acne and we don't want that so I suggest na gumamit kayo ng mga oil based makeup remover or yung micellar water so maganda din yung oil-based at saka yung micellar, nakakatanggal din siya ng mga waterproof na makeup. And after niyong magtanggal ng makeup, pwede na kayong maghilamos ng So after washing your face, exfoliate 2 to 3 times a week to smoothen your skin and to remove dead skin cells that build up and cause acne. Huwag niyong araw-arawin yung pag-exfoliate kasi ma-irritate ang inyong balat and then mas mahapdi siya. So in my case, I use the St. Ives Apricot Scrub yung pinakita ko sa inyo yung previous video ko. So after washing your face, pat dry with a clean towel. Clean towel mga bashies ha. So pat dry lang, wag masyadong harsh. So next mga bashies is ito na yung pinaka-favorite part ko sa aking anti-acne skincare routine is yung mask. Ito yung pinaka may malaking ina inambag. So this is the Aztec Indian Healing Clay Mask. The world's most powerful facial. So deep pore cleansing. So alam ko, alam nyo na to kasi bukod sa nireview ko na to is eh, sobrang sikat na sikat naman ito. So hindi ko na siya i-elaborate pa more. No? Yung itong mask na to helps to heal yung mga acne infected skin nyo dyan. And it also eases the appearance of your acne scars. So... Mini mix ko siya with apple cider vinegar mga bashis. This apple cider vinegar, according to my research, contains organic acids that helps kill the bacteria that causes acne. Marami ditong health benefits itong apple cider vinegar. So, search na lang siya sa internet. Makikita nyo doon kung anong gamit nitong apple cider vinegar dahil sobrang daming benefits nitong apple cider vinegar. Gustong gusto ko yung combination nilang dalawa kasi mafe-feel mo talaga na sinisip-sip niya yung mga acne, yung pimples nyo mga bashi. So, after nyo i-wash out, mapapansin nyo na magpa-flatten agad yung inyong acne, yung inyong pimple. Kasi parang sinip-sip niya na para hindi na siya lumala tsaka lumaki. So, regular ko siyang ginagamit kapag nagbe-break out ako. After nyo tanggalin yung mask, mga bashis, no need na magsabon. Ipat dry again with a clean towel. And after that, nag-proceed na ako sa aking toner. So, yung toner na ginagamit ko is same nung sa sabon, itong acne care, anti-acne toner. So, pareho lang sila ng benefits ng sabon, mga bashis. But, it doesn't mean na dahil ito yung ginagamit ko na toner mga beshies is ito na rin yung gagamitin nyo. Yung gamitin yung toner mga beshies is yung toner na nagwo-work sa inyo. And pwede din na nagamitin nyo itong apple cider vinegar. So i-dab nyo lang siya sa, sa cotton and pahid nyo lang siya sa mukha nyo. So hindi nyo na kailangang i-wash off yung toner ha. So ano nga ba yung toner at ano yung silbi nito? So toners prep the skin for moisturizer. It also rids um, dirt and excess makeup na hindi natatanggal sa pag-cleansing nyo, sa paghilamos nyo. And it also works on tightening your pores para hindi na mag-sink dyan yung dirt and then oil na nakakakos ng acne. So next step mga beshies is naglalagay ako ng serum. DIY serum lang siya. Gumawa ako ng sarili kong serum gamit yung mga over-the-counter na vitamin C. Dinurog ko siya and dinilute ko siya sa tubig. So, ito siya mga beshies, no? So, ito yung ina-apply ko sa mga dark areas ng aking skin, lalo na yung mga acne scars. Kasi yung vitamin C, mga beshies, it helps to lighten the dark pigmentation on the skin. So, next, mga beshies, is the most important part of treating an acne. It's moisturizing. So, kung nagtataka kayo kung bakit yung moisturizer ang pinaka-importanting step sa pag-heal ng inyong acne because according to my research again mga besties no moist moist skin will lessen the production of sebum kasi kapag dry ang inyong skin mga besties your body will compensate by creating more sebum so kapag more oil nako ayan na naman more acne to prevent that from happening kailangan mong mag-moisturize so mag-moisturize ka 
ng face para hindi na mag-create ng sebu. So, para hindi kayo mag-oil up, kailangan moisturize ang inyong balat. So, dapat i-work out natin na mas lesser ang i-produce na sebum sa ating, ng ating balat para hindi tayo mag-break out. So, moisturizer is the best way to do it. So, moisturizer will help restore moisture and hydrate your skin since acne products can dry out your skin. Tips on how to choose the right moisturizer for your skin. So, when choosing a moisturizer for acne acne prone skin wag kayo dun sa mga merong mga clogging ingredients katulad ng petroleum yung mineral oil silicones etc dahil nakakakos sila ng acne so yung dapat sa inyong mga blushes dapat sa ating mga acne prone skin is yung mga gel oil free at saka mga water based na moisturizer yung mga lightweight na formula na moisturizer nakukuha natin yung tamang moisture na para sa ating skin na hindi tayo, na hindi tayo nagbe-break out. So, maganda din mga beshies yung mga moisturizer or yung mga products na merong hyaluronic acid. Katulad nung snail white. Kasi according to my research, hyaluronic acid will will pull water to the skin to retain its natural moisture. Magandang moisturizer din mga beshies is yung mga aloe vera gel. Aloe vera gel has been shown to help fight bacteria, reduce inflammation, and promote wound healing. Yung ginagamit ko personally is yung Bench Aloe Vera Soothing Gel. Napansin nyo, kung i-compare nyo yung mukha ko dun sa mga previous videos ko, laki ng pinagbago. So if you're worried that moisturizer will make your acne worse, well then, think again. Konting paalala lang mga beshies ha. Too much moisturizer can also cause breakouts. So dito naman sa mundong to mga beshies no, lahat ng sobra ay hindi maganda. So for some additional tips mga beshies, pumili kayo ng product na merong non-comedogenic na nakalagay. Meaning hindi siya nagka-clog sa pores at hindi siya nakakakos ng acne. During a breakout mga beshies, kapag nag-breakout kayo, iwasan nyo munang mag-foundation, mag-powder, o mag-blush. Kapag hindi talaga maiwasan mga beshies dahil kailangan sa trabaho nyo or mga ano dyan, piliin nyo yung mga product na oil-free at saka yung mga non-comedogenic na mga makeup products. Also, avoid touching your face. Lalo na dun sa mga areas na marami kayong acne. Kasi, pwedeng kumalat yung bacteria. And also, avoid stressing out mga bashis. Parang lumalala siya. Kapag lagi mo siyang pinapansin, mas lumalala siya. Kasi nga daw, mga bashis, according again to my research, clinical professor named Lisa A. Gar Garner, MD, F. A. Professor of Dermatology at the University of Texas, Chamber Chamber, when you already have acne and you get into a stressful situation, that seems to be when your acne flares up. Emotional stress won't trigger a new case of acne, but it may worsen matters in someone who already has the skin disorder. Yung skincare talaga is isang pinakamalaking factor kung paano kayo magkaroon ng magandang um, skin, mga beshies. So, mas paigi din mga beshies na mas madalas yung palitan yung mga towels nyo, yung mga pillowcases. Yun lang naman mga beshies. Hindi naman agad-agad makukuha nyo yung, yung isang tulog lang. Naglagay kayo ng mga skincare products at saka isang tulog lang. Oh my God! Ang ganda na ng skin ko. Hindi ganyan. You have to work on it. Kailangan nyo talagang hanapin yung mga products na hihiyang kayo. So, that is it for this video mga beshi. Sana nakatulong itong video na to. So, sana meron kayo natutunan sa mga tips na binigay ko sa inyo no, para ma-apply nyo naman yan sa inyong mga sarili. If nakatulong man ito mga beshi, please don't forget to hit the thumbs up. I-share nyo na rin para mas marami pa kayong matulungan. And don't forget to hit subscribe if hindi pa kayo nakasubscribe. So, thank you for watching mga beshies. And I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!